എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ദ ബെയിൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസം എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി ഈസ് പെർ ഹാപ്സ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് അഡിക്റ്റഡ് ടു വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം യുവതലമുറയുടെ ലഹരി അഡിക്ഷൻ ആണ് ദർ ആർ മെനി യങ് മെൻ ഹൂ ഇമേഴ്സ് ദർ ലിവ്സ് ഇൻ ദ ത്രിൽസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതം പാഴാകുന്നു ദ ആർട്ടിക്കിൾ ബൈ ഡോക്ടർ അതിഥി എൻ ഈസ് എ ടൈംലി വാണിംഗ് എഗനിസ്റ്റ് ദിസ് ഹസാഡ് ഡോക്ടർ അതിഥി ഈ ദുരന്തത്തിനെതിരെ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഡോക്ടർ അതിഥി ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലർ അവരൊരു മനഃശാസ്ത്ര കൗൺസിലർ ആണ് അതുപോലെ പ്രീ മെരീറ്റൽ ഗൈഡൻസ് വിവാഹപൂർവ്വ ഗൈഡൻസിലും ഇഫക്റ്റീവ് പേരൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് കൂടാതെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ജി ഒ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി ട്രസ്റ്റിയും ആണ് സമ്മറി ഓഫ് ദി എസ് addition to alcohol drugs and other intoxicants among adolescents and the student community is a major challenge faced by the parents educators and the government because it will slow down and obstruct the education process parents um educators um government um oru pole velluvili neridha onnana adolescents kaumara prayakarum adu pole students community endana vidyarthi samoohathindeyum amithamaya lahari marunu upayogam കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദ എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു ഇൻഡോക്സിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ എ ഡ്രഗ് ഫ്രീ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രീ അഡോളസൻസ് ആർ ദ കീ ടു ക്വാളിറ്റി എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എ ഡ്രഗ് ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രീ അഡോളസൻസ് The government's objectives in keeping the campus intoxicant free are to promote holistic well-being and full-fledged functioning of the youth. You are going to be a good thing. 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 There are five basic patterns in which psychoactive substance abuse effects in mind. പ്രധാനമായിട്ടും താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് വഴിക്കാണ് ഒരാൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിന് വിധേയനാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ യൂസ് വെയർ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസീസ് യൂസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ചിലർ ജിജ്ഞാസയുടെ പുറത്ത് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് സോഷ്യോ റീക്രിയേഷണൽ യൂസ് വെയർ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈസ് ഷെയർഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് വിനോദപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷണൽ യൂസ് സാഹചര്യപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് യൂസ് ചിലരെന്താ തീവ്രമായിട്ട് ചില സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടെൻഷനിൽ നിന്നൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ തീവ്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കമ്പൾസീവ് യൂസ് വെയർ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഇൻറ്റെക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു ലോങ് ടൈം യൂസ് ദീർഘനാളത്തെ ഉപയോഗം കാരണം ചിലർ ഇതിനെ അടിമപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയും ചിലരുണ്ട് റെഗുലർ യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ക്രിയേറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ നോൺ എസ് ആൽക്കഹോളിസം വിച്ച് അഫക്ട്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എലോങ് വിത്ത് ഒക്കുപേഷണൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫെമിലിയൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം സാമൂഹികപരമായിട്ടും കുടുംബപരമായിട്ടും തൊഴിൽ സംബന്ധമായും ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉണ്ടാക്കുന്നു കോപ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ബോഡിലി സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ് ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് മദ്യപാനശീലരുടെ അവരുടെ രീതികളും സ്വഭാവമൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സച്ച് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ടോളറൻസ് ഫോർ ആൽക്കഹോൾ സോ ദാറ്റ് ദേ നീഡ് മോർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ടു ഗെറ്റ് ഡ്രങ്ക് ചില അവസരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആൽക്കഹോളിനോട് അമിത ഭ്രമമാണ് അതവർ എന്ത് വന്നാലും ടെൻഷൻ വന്നാലും ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കും ഫർദർ മോർ ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ആൽക്കഹോൾ ടു ഡീൽ വിത്ത് സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഹാബിറ്റ് പിന്നീട് ഇത് ഈ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല വെൻ സച്ച് പീപ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൽക്കഹോൾ
these are known as withdrawal symptoms idine endanu pinvaliya lakshanangal appol undaguna lakshanangal ennanu ariyapadunnathu valare important aanu withdrawal symptoms alcoholism develops through different phases pala pala kattangalilooduyana nammude ee madhyapana shilam nu parayunnathu adinte edo adu nammude body affect cheynathu first the pre alcoholic phase where social group take excessive alcohol social group in idayil ninnu excessive aayittulla alcohol ubhayogikkunnathana the pre alcoholic phase second the prodromal prodromal phase avadeyengil yathartha roga lakshanangalukkokka munbu undaguna avasthayana the prodromal phase അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിക് മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഹിയോർ ഷീ ഹാസ് ഡൺ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പുറത്ത് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഓർമ്മ കാണില്ല തേർഡ് ദ ക്രൂഷ്യൽ ഫേസ് ടു ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് സംഭവിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്രൂഷ്യൽ ഫേസ് വെയർ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് ബെൻഡേഴ്സ് ബെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ ഡേയ്സ് ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ബെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ തിങ്കിങ് ലീഡ്സ് ടു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ദ ആൽക്കഹോളിക് ഈ ക്രൂഷ്യൽ ഫേസിൽ കുറേ സങ്കീർണതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബെൻഡേഴ്സ് ദിവസങ്ങളോടെ മദ്യം കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ അത് നയിക്കുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ദ ക്രോണിക് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭ്രാന്തി പൂർണ്ണ ഭയങ്കര വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടമാണ് ദ ക്രോണിക് ഫേസ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ബെൻഡേഴ്സ് ഈ ബെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വേർ ലൈഫ് ഈസ് സെൻറ്റേർഡ് അറൗണ്ട് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ മദ്യപാനം മദ്യമില്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനേ കഴിയില്ല ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എലോങ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ഹാപ്പൻസ് ലിവർ സിറോസിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത വാക്കാണ് ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രമ ഫ്രമാത്മകത ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥ സീയിങ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദയർ അടുത്തത് ഡിലീറിയം ട്രമൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിലീറിയം ട്രമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭ്രാന്തി പിച്ചും വേക്ക ഉണ്ടാവുക അതിന് ഡി ടി എന്ന് പറയും ഡിലീറിയം ട്രമൻസ് അതായത് മെൻ്റൽ ഇല്ലെസ് വേർ ഹാലൂസിനേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാത്തതില്ലെന്നും അതുപോലെ ഉള്ള ഉണ്ടാത്ത സാധനം ഇല്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റി ഉൾക്കണ്ട ഡിസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദിശാബോധമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീവർ എക്സെട്രാ ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രോണിക് ഫേസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസം സെർട്ടൈൻ ഫാക്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഈ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ശതമാനം ബ്ലഡ് എന്താണ് മദ്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിലും തീരുമാനത്തിലും സെൽഫ് കൺട്രോളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം ആൽക്കഹോളാണ് ഉണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓക്വാഡ് വിചിത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ എന്താണ് ഓക്വാഡ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ മിക്ക കൺട്രിയിലും അത് ലീഗലി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് പോയിന്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ മോട്ടോർ ഏരിയാസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ആൽക്കഹോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ് എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അതുപോലെ ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പോയിന്റ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ആൽക്കഹോൾ കോമ സ്റ്റേറ്റിൽ വരെ എത്തിക്കുന്നു ആൽക്കഹോൾ ഈസ് എ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അറ്റ് ലോ ഡോസേജസ് ആൻഡ് എ ഡിപ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഹൈ ഡോസസ് അപ്പം ഇതിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഹെവി ഡ്രിങ്കിങ് ഓവർ ലോങ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് മദ്യപിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെവി ഡ്രിങ്കിങ് ഓവർ ലോങ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം കോസസ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഉണ
സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്താണ് ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ സഡൻ ഡെത്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു മൈറ്റ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളാണ് ആഫ്റ്റർ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് മൗത്ത് ആൻഡ് ത്രോട്ട് ക്യാൻസേഴ്സ് അതുപോലെ പുകവലിക്ക് ശേഷം മൗത്ത് ആൻഡ് ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലും മിതമായിട്ട് മദ്യപാനശീലം ഉള്ളവർക്കാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡ്യൂസ് സ്റ്റോമക് ആൻഡ് കോളൻ അൾസോസ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ കൂടാതെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ വീക്കം റിസൾട്ടിങ് ഇൻ വോമിറ്റിംഗ് ഫീവർ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആൻഡ് കിഡ്നി ഫെയിലുവർ ആൻഡ് ആർ ഓൾസോ ലിങ്ക് ടു ആൽക്കഹോളിസം കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ കാൽസ്യത്തെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി കോസസ് റെഡനിങ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ചുവന്ന് തടുക്കുന്നതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നു ബോഡി വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോളിസം ഇൻഡ്യൂസസ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ സ്ട്രെസ് ആങ്സൈറ്റി ഡെയിഞ്ചറസ് ബിഹേവിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻസോമാനിയ ഉറക്കമില്ലായ്മ സ്കീസോഫ്രീനിയ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഈസ് ടെൻഡൻസി ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ്സ് ഹവ് ബീൻ ലിങ്ക് ടു ആൽക്കഹോളിസം അറുപത് ശതമാനം സൂയിസൈഡും അതിൻ്റെ നടക്കുന്നത് പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത് ആൽക്കഹോളിക്സിലാണ് അതിൽ അടിമപ്പെട്ടവർക്കാണ് വേർ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മെൻ കൺസ്യൂം ആൽക്കഹോൾ ബിഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് ചിലർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ആൻഡ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ യുവജനങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും അവരുടെ ലൈഫ് അവസാനിക്കുന്നു ഈ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിസം എഫക്ട്സ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു നമ്മുടെ നാടിയെ നമ്മുടെ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നാടിയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു തയാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ലീഡ്സ് ടു പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ആൻഡ് വെർണിക്സ് എൻസലോഫതി വിച്ച് അഫക്ട്സ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നു ലോസ് ഓഫ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ കൺട്രോളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു വിഷൻ കാഴ്ചയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എപ്പലെപ്സി അപസ്മാരം ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എക്സെട്ര ആർ ഓൾസോ നോട്ടഡ് ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് ആൽക്കഹോൾ വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഡെലീറിയം അതായത് ഡി ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊലോങ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓർ ആസ് എ വിത്ത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റം ഇതിലിപ്പോൾ വിത്ത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റമിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ നമ്മൾ പ്രൊലോങ് നീണ്ട ദീർഘമായിട്ട് നാളുകളിൽ ഈ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡി ടി ഇഫ് ദ ആൽക്കഹോളിക് ഹാസ് ഹാലൂസിനേഷൻസ് അബൌട്ട് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ചേഞ്ച് കളർ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് ഹിയോർ ഷീ എക്സ്പീരിയൻസസ് അക്യൂട്ട് ഫിയർ ദിൻ വി ക്യാൻ ബി ഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഹിയോർ ഷീസ് ഹാസ് ഡെലീറിയം ട്രമൻസ് ഈ ഡി ടി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഫീവർ പേഴ്സ്പിറേഷൻ വിയർപ്പ് കോട്ടൺ ടങ് നാവ് ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഫൗൾ ബ്രത്ത് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് വിൽ ഓൾസോ ഒക്കർ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫീവർ വിയർപ്പ് കോട്ടൺ ടങ് ഇതൊക്കെ ഡി ടിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ആൽക്കഹോൾ അംനസിക് ഡിസോർഡർ ഓർമ്മ പൂർണ്ണമായോ ഫായികമായോ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നോണസ് കോഴ്സക്കോഫ് സൈക്കോസിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഡിസോർഡർ കോസ് ബൈ ആൽക്കഹോളിസം ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് ബൈ വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് ഡയറ്ററി ഇൻഡിക്വൻസീസ് ഡിലീറിയം ഡെല്യൂഷൻസ് എന്താണ് മിഥ്യാഭ്രമങ്ങൾ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആർ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൽക്കഹോളിക് ഡെമെൻഷ്യ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ആൽക്കഹോളിക് ഡെമെൻഷ്യ ബുദ്ധിഭ്രംശ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ഇംപയർഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് ഈ മദ്യപാനശീലം മൂലം നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ തകരുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആൽക്കഹോളിക് ഡിമെൻഷ്യ വെൻ ആൻ ആൽക്കഹോളിക് കീപ്സ് എവേ ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ ഹി ഓർ ഷീ മേ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൽക്കഹോളിക് ഹാലുസിനോസിസ് വെയർ ഇൻ ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷൻസ് ലൈക്ക് വോയിസസ് വുഡ് ബി ഹേർഡ് ഇൻ ദെയർ ഹെഡ്സ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ശബ്ദം ഒക്കെ അരോചകമായിട്ട് തോന്നും ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹാലൂസിനേഷൻസ് ആൽക്കഹോളിക്
ഹാപ്പൻസ് വെൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ കൺസ്യൂം ആൽക്കഹോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ആൽക്കഹോൾ അഡിക്സ് ബിക്കം വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് അസാൾട്ട് അസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കയ്യേറ്റം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോളിന് അഡിക്റ്റ് ആയ റേപ്പ് പീഡനങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഗൃഹം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആൻഡ് അറ്റ് ടൈംസ് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രൈംസ് ലൈഫ് ചിലപ്പോൾ ചില എന്താണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടുന്നുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ് തെരുവ് യുദ്ധങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വാൻഡലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ സർവതും നശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധം വാൻഡലിസം തെഫ്റ്റ് മോഷണം എക്സെട്രാ ഫോർ ദം ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് ലോസ് ഓഫ് ജോബ്സ് ലോസിങ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എക്സെട്രാ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് റോഡ് ആക്സിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബിൽ ജോബ് നഷ്ടപ്പെടൽ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം there are people with a tendency to become alcoholic they are categorized as alcoholic personality chillare nammal alcoholic personality ennu parayarund people with depression emotional maturity aarakkana alcohol nu adingapedunavar people with depression emotional immaturity unrealistic expectations attention seeking behavior low frustration tolerance psychosocial stress inferiority complex etc are prone to ആൽക്കഹോളിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് പേരൻസ് പീപ്പിൾ റിസോർട്ടിങ് ടു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആൽക്കഹോളിന് അടിമപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളും ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക്സ് ആർ ഓൾസോ വളരബിൾ ടു ആൽക്കഹോളിസം റിലേറ്റീവ്സും ചിലപ്പോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ അതിനൊക്കെ വിധേയരാക്കപ്പെടുന്നു അവരും ചില ദുർബല അവസരങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മെയിൽ റിലേറ്റീവ്സ് യൂഷ്വലി ഷോ സോഷ്യോപ്പത്തിക് ബിഹേവിയർ വയൽ ഫീമെയിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഫോൾ ഇൻ ടു ഡിപ്രഷൻ മെയിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരു സോഷ്യോപ്പത്തിക് ബിഹേവിയർ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരം മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫീമെയിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീഴുന്നു ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ വിലയിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് വെൻ ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഈസ്ലി അവൈലബിൾ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസസ് ചീപ്പിലി അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഹെൻസ് ഹെവി ടാക്സേഷൻ ഈസ് നീഡ് ഓഫ് ആകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെവി നമ്മുടെ ഹെവി ടാക്സേഷനൊക്കെ ഇതിൽ നടപ്പിലാക്കണം ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബെയിൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസം ഈസ് ഓൾസോ നെസസറി ഈ വിനാശകാരിക്കെതിരെ എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം ട്രീറ്റിംഗ് ദ അഡിക്ട് ഇൻവോൾവ്സ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഒരു ഇതിന് മദ്യപാനശീലനായ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെക്കൻഡ് ഡെക്ടോസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡെക്ടോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷം അതിൽ നിന്ന് അയാളിൽ നിന്നും മദ്യം അതെല്ലാം നിർവീര്യമാക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ യഥാസ്ഥാനത്താക്കൽ പഴയ നിലയിലാക്കലാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് ഹാവ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി റിക്യർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനും സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസിയൊക്കെയുള്ള ആൽക്കഹോളിക്സിന് ഹോസ്പിറ്റൽ